சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி வணக்கம் தோழர்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது முகலாய பேரரசு முகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்தியாவை கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆட்சி பண்ணது தான் இந்த முகலாய பேரரசு இந்த முகலாய பேரரசு காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக காலம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் ஆரம்பிக்குது கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வரை இரண்டாம் பகதூஷா வரை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு பெரிய நீண்ட காலம் தான் ஆனால் உண்மையிலே இவங்க அதிகாரத்தில் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுரங்கசீப் இறக்கும் வரை ஆயிரத்தி எழுநூறு வரை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழு வரை இந்த காலகட்டத்தில் தான் முகலாயர்கள் மிகுந்த செல்வாக்கோடு இந்தியாவை ஆட்சி பண்ணாங்க இந்தியாவில் ஒரு பெரிய பரந்த பேரரசாக முகலாயர்கள் இருந்தாங்க முகலாயர்கள் மொகல்ஸ் அப்படின்ட்டு இவங்களை சொல்கிறோம் மொகல்ஸ் அப்படின்னா யார் ஆக்சுவலாக முகலாயர்கள் அப்படின்ற பேரே இப்படி சொல்கிறாங்க மொகுல் அப்படின்ற ஒரு பேர்லேருந்து வருது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க மொகுல்னா மங்கோல் மங்கோலிய இனத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்ட்டு தான் இதனுடைய பொருள் மங்கோலியர்கள் அப்படின்றது தான் என்னுடைய பொருளாக சொல்கிறாங்க ஆனால் முகலாயர்கள் வந்து மங்கோலியர்கள் இல்லை அவர்கள் தாய் வழியில் மங்கோலிய மரபைச் சேர்ந்தவர்கள் தந்தை வழியில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா துருக்கி துருக்கி மரபைச் சேர்ந்தவங்க அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ முகலாய பேரரசை தோற்றுவித்த பாபரே கூட அந்த பேரை விரும்பலை அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க மொகல் அப்படின்னு சொல்கிறத அவரே விரும்பலை ஆனால் மொகல் அப்படின்னா என்ன மொழி இல்லை பாரசீக மொழி பெர்சியன் லாங்குவேஜ் பாரசீக மொழின்னு கொடுப்பாங்க அரபு மொழியிலையும் அதை தான் சொல்கிறாங்க அரபு மொழியிலும் எப்படி சொல்கிறாங்க மொகல் அப்படின்னா மொகல் அப்படின்ற வார்த்தையிலிருந்து வருது பாரசீக மொழியில் அல்லது அரபு மொழியில் எவ்வாறு வந்திருக்குன்னா மங்கோல் அப்படின்ற சொல்லிருந்து மங்கோலிய மரபு அப்படின்ற பேர்லேருந்து வந்ததாக சொல்கிறாங்க ஆனால் இவர்கள் என்ன மரபு துருக்கி மரபைச் சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அப்போ முகலாய பேரரசு தோற்றுவிக்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாபர் முகலாய பேரரசை தோற்றுவிக்கிறது யார் பாபர் ஜாகிருதீன் முகமது பாபர் அப்படின்ட்டு பேர் பாபர் முகலாய பேரரசை தோற்றுவித்தது பாபர் அப்போ இந்த முகலாய பேரரசை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முக்கியமான மன்னர்கள் அவங்கள தான் பார்க்கணும் யாரெல்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பாபர் அவர் தான் முகலாய பேரரசை தோற்றுவித்தவர் அதுக்கப்புறம் அவருடைய பையனான ஹுமாயும் ஹுமாயும் இவர் அடுத்த முக்கியமான அரசர் இதற்கு பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா முகலாய பேரரசு சாராத ஒருத்தர் வருவார் சூர் மரபைச் சேர்ந்த செர்ஷா சூர் அப்படின்ற ஒருத்தர் வருவார் செர்ஷா சூர் அப்படின்ற ஒருத்தர் இவர் முகலாயர் கிடையாது சரியா அடுத்து வரக்கூடியது அக்பர் முகலாய பேரரசின் சிறந்த அரசராக அறியப்படக்கூடிய அக்பர் நாலாவதாக ஜஹாங்கீர் ஜஹாங்கீர் இவர் அடுத்த முக்கிய மன்னர் அதுக்கப்புறம் கட்டடக்கலை இளவரசர் என்று அழைக்கப்பட்ட ஷாஜகான் ஷாஜகான் கடைசியாக முகலாய பேரரசின் கடைசி செல்வாக்கு மிக்க அரசராக இருந்த அவுரங்கசீப் அப்போ இவங்க தான் முக்கியமான அரசர்கள் அவுரங்கசீப் வரை பார்க்கச்சில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழு வரைக்கும் இருக்காங்க பாபர் இந்தியாவை ஆட்சி செய்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பது வரை அதுக்கப்புறம் ஹுமாயின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பது வரைக்கும் ஆட்சியில் இருப்பார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வரை இதுதான் ஹுமாயினுடைய காலம் செர்ஷா சூர் இது முகலாயர் அல்லாத ஒரு மன்னர் அவருடைய ஆட்சி காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வரை சூர் இடைவெளி அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய வாரிசுகள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சிலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ஆட்சி பண்ணுவாங்க அக்பர் மிக நீண்ட காலம் ஆட்சி பண்ணவர் இவருடைய ஆட்சி காலம் பாருங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐந்து வரை கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஆட்சி பண்ணியிருக்கார் அவருடைய வாரிசு ஜஹாங்கீர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐந்துலேருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழு வரை அப்புறம் ஷாஜஹான் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கடைசியாக அவுரங்கசீப் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டிலிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு ஆக்சுவலாக இதோட முகலாயருடைய செல்வாக்கு முடிய தொடங்கிடுது அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய முகலாய மன்னர்கள் வந்து பெரிய செல்வாக்கு இல்லாதவங்க அந்த அளவுக்கு திறமை இல்லாதவங்க பின்னாலும் ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் அவங்க வந்து பேரளவுக்கு முகலாய பேரரசின் தலைமையாக டெல்லியில் ஆட்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க அவர்கள் பிற்கால முகலாயர்கள் லேட்டர் முகல்ஸ் அப்படின்ட்டு அவங்கள சொல்கிறோம் சொல்கிறது உண்டு ஆனால் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த ஆறு மன்னர்களை தான் பார்க்கணும் 
கூடுதலாக யாரை சேர்த்து பார்க்கணும் ஷெர்ஷா சூரையும் சேர்த்து பார்க்கணும் அவர் மொகலாயர் அல்ல ஒரு ஆப்கானியர் சூர் மரபைச் சேர்ந்தவர் அவருடைய வம்சமும் ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க அதில் அவர் மட்டுமே ஒரு ஐந்தாண்டு காலம் ஆட்சி பண்ணியிருக்கார் இல்லையா ஸோ ஷெர்ஷா சூர் ஆக இவங்களை பற்றி தான் பார்க்கணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு பாபர் மொகலாய பேரரசை தோற்றுவித்தவர் பாபர் பாபர் யார் எங்கேருந்து வர்றார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாபர் மத்திய ஆசியா பகுதியை சேர்ந்தவர் துருக்கியை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியை சேர்ந்தவர் பாபர் இவர் எந்த பகுதியிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வர்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் துருக்கின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இவர் பிறந்த பகுதி என்ன உஸ்பெகிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் இப்போ ரஷ்யாவில் இருக்கு இப்போ இந்தியா அப்படி இருக்கு அப்படின்னா அந்த பக்கம் பாகிஸ்தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கு அதனுடைய வட பகுதியில் இந்த பக்கம் இருக்கு என்னது உஸ்பெகிஸ்தான் ஓ இந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் தான் பாபர் ஆனால் துருக்கிய மரபு உஸ்பெகிஸ்தானில் ஃபர்கானா அப்படின்றது தான் பாபருடைய தந்தையினுடைய ஊர் ஃபர்கானா பாபர் பிறந்த ஊர் என்னது உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டில் உள்ள உஸ்பெக் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க உஸ்பெக் நாட்டில் உள்ள உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டில் உள்ள பர்கானா அப்படின்ற பகுதி பாபருடைய தந்தை பேர் பார்த்தீங்கன்னா உமர் ஷேக் மிர்சா அப்படின்ட்டு பேர் உமர் ஷேக் மிர்சா ஒரு ஒரு சின்ன மன்னர் எந்த பகுதி ஆட்சி பண்ணுறாரு ஃபர்கானா உஸ்பெகிஸ்தான் தாஷ்கண்ட் உஸ்பெகிஸ்தானுடைய தலைநகரம் அதில் வந்து ஒரு நூறு இரநூறு மைல் தொலைவில் உள்ள ஒரு ஃபர்கானா பகுதியை ஆட்சி பண்ணுறாரு உமர் ஷேக் மிர்சா பாபரின் தந்தை இந்த பாபர் வம்சாவளியை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வீர பரம்பரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாபருடைய பொறுத்த பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா பாபர் தாய் வழியில் செங்கிஸ்கான் மரபைச் சேர்ந்தவர் அப்படின்ட்டு கொடுப்பாங்க தாய் வழியில் செங்கிஸ்கான் யார் ஒரு மங்கோலிய படையெடுப்பாளர் நம்ம படிச்சிருக்கோம் தந்தை வழியில் தைமூர் மரபைச் சேர்ந்தவர் தந்தை வழியில் என்ன மரபு தைமூர் மரபு இந்தியா மீது படையெடுப்பை மேற்கொண்ட தைமூர் தைமூருடைய படையெடுப்பு டெல்லியே அசைச்சு பார்த்துச்சு ஆக தைமூர் தந்தை வழியில் தைமூர் மரபைச் சேர்ந்தவர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் முகல் அப்படின்னா மங்கோலிய மரபு யார் செங்குஸ்கான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மங்கோலிய மரபைச் சேர்ந்தவர் ஆனால் தைமூர் துருக்கி மரபைச் சேர்ந்தவர் துருக்கி மரபைச் சேர்ந்தவர் அப்போ தந்தை வழியில் மொகலாயர்கள் தைமூர் மரபை தைமூர் தோற்றுவித்த மரபு அப்போ இவங்க தைமூருடைய வம்சாவளியினர் அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிறாங்க இவர்கள் துருக்கி பகுதியை சேர்ந்தவங்க துருக்கி மரபு தாய் வழியில் செங்கிஸ்கான் எந்த மரபு மங்கோலிய மரபு ரெண்டு பேருமே பெரிய முரட்டு இன கூட்டம் படைத்தலைவர்கள் பெரிய பேரரசை ஆட்சி செய்தவர்கள் தைமூர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மத்திய ஆசியா துருக்கி ஒட்டி அதனுடைய மே அதனுடைய கிழக்கு பகுதிகள் உஸ்பெகிஸ்தான் இப்போது இருக்கக்கூடிய தஜிகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் ஒரு பகுதி ஈராக் இந்த பகுதியெல்லாம் ஆட்சி பண்ணுறாங்க அப்போ தைமூர் ஒரு பெரிய பேரரசராக இருக்கார் அந்த வம்சாவளியை சேர்ந்தவங்க தான் பாபருடைய குடும்பம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க பாபருடைய தந்தை உமர் ஷேக் மிர்சா ஒரு சின்ன ஆட்சியினுடைய ஒரு சின்ன அரசாங்கம் அந்த அரசாங்கத்தோட பேர் ஃபர்கானா பாபர் பிறந்தது இந்த பகுதியில் தான் பாபர் வேற என்ன இவரை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே இவருடைய தந்தை இறந்துடார் ஒரு பதினோரு வயது இருக்கும்போதே பாபருடைய தந்தை இறந்துடுறாரு அப்போ இவர் தன்னுடைய ராஜ்யமான ஃபர்கானாவை காத்துக்கிறதுக்கே போராட வேண்டி இருக்கு பதினோரு வயசு சின்ன பையன் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அவருடைய உறவினர்களே என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஃபர்கானாவை சுற்றி வளைக்க பார்க்குறாங்க அந்த அவருடைய ராஜ்யத்தை பிடுங்க பார்க்குறாங்க ஆனால் துணிச்சலோடு வீரர்களை ஒருங்கிணைத்து போராடுறாரு தன்னுடைய ராஜ்யத்தை பாதுகாத்துக்கிறார் அப்போ இந்த பகுதியை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய ஆசியா பகுதி இந்த உஸ்பெகிஸ்தான் இருக்கக்கூடிய மத்திய ஆசியா பகுதியில் ஃபுல்லாக ஒரு மூன்று இனக்குழுக்கள் இருந்ததாக கொடுக்குறாங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உஸ்பெக்குகள் உஸ்பெகிஸ்தான் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு துருக்கிய இனக்குழுவினர் தான் இவங்களும் துருக்கியர்கள் தான் துருக்கிய இன மரபைச் சேர்ந்த உஸ்பெக்குகள் சரியா ரெண்டு சபாவிக்கள் இந்த பகுதியில் அதிகாரத்தை பிரிக்க போராடக்கூடிய இனக்குழுக்கள் சபாவிக்கள் அப்படின்ற ஒரு குழுவினர் சபாவிக்கள் சபாவீஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இவங்க ஷியா பிரிவைச் சேர்ந்தவங்க எந்த நாடு ஈரான் பகுதியைச் சேர்ந்தவங்க ஈரான் பகுதியைச் சேர்ந்த ஷியா மரபைச் சேர்ந்தவர்கள் சபாவிக்கள் இதனால் பேர் அரசர்களாக இவங்க வர்றாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா உதுமானியர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க உதுமானியர்னா ஆங்கிலத்தில் ஓட்டோமான் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஓட்டோமான் துருக்கியர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஓட்டோமான் துருக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உதுமானியர் அப்போ இவங்களும் துருக்கிய மரபை சேர்ந்தவங்க தான் துருக்கியில் சன்னி பிரிவை சேர்ந்தவங்க ஆக இந்த மூன்று இனக்குழுவினரிடையே மத்திய ஆசியாவில் யார் அதிகாரத்தை பிடிக்கிறது இந்த உஸ்பெகிஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் ஈரான் ஈராக் இந்த பகுதியில் யார் அதிகாரத்தை பிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு அதிகார போட்டி 
இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தைமூர் மாதிரி பெரிய பேரரசராகணும் அப்படின்ட்டு பெரிய படையெடுப்பாளராகவும் பேரரசராகவும் ஆகணுன்ற ஆசை எல்லாருக்குமே இருக்கு அவ்வாறு ஒரு ஆசை யாருக்கும் இருந்துச்சு பாபருக்கும் இருந்துச்சு பாபருக்கும் இந்த பெரிய பேரரசராகணுன்ற ஆசை இருந்துச்சு இந்த பகுதியில் இருந்த ஒரு பெரிய ராஜ்யம் தான் சமர்கண்ட் சமர்கண்ட் அப்படின்ற ஒரு பகுதி சமர்கண்ட் பகுதியை பிடிக்கணுன்றதுல இந்த இனக்குழுக்கள் இடையில சண்டை வருது அதுல பாபரும் அந்த சமர்கண்டை பிடிக்கிறதுக்காக போறாரு ஆனா பாத்தீங்கன்னா அங்க பெரிய எதிர்ப்புகள் நிறைய அரசர்கள் போட்டிகள் அப்போ அதனால் அவரால் அந்த போட்டியில் பெரிய அளவு வெற்றி பெற முடியலை அப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சொந்த நாடான பர்கானாவுக்கும் பிரச்சனை வந்துடுது அங்கே போகிறதுக்குள்ளே அதையும் ஒருத்தங்க பிடிச்சிட்றாங்க அப்போ அங்கே எங்கேயும் திரிகிறார் இளம் வயதில் ஆனால் ஒரு வலிமையான மன உறுதி கொண்ட ஒரு அரசராக பாபரை சொல்கிறாங்க ஸோ பாபர் தொடக்க காலத்தில் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை காப்பாற்றுறதுக்காகவே பெரிய அளவில் கஷ்டப்படுறார் சொல்கிறாங்க கால்பந்து வீரனிடம் உதவிப்படக்கூடிய கால்பந்தாக அங்கே இங்கேயும் அவரை அலக்கழிக்கிறாங்க பின்னால் காபூல் காபூல் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காபூல் மன்னர் பதவி காலியிடமாக இருக்குது அப்போது அங்கே போய் காபூலை பிடிச்சலான்ட்டு ஆப்கானிஸ்தான் நோக்கி வர்றாரு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பாபர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தொன்பதுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரை கொஞ்சம் ஆப்கானிஸ்தான் பகுதியை நோக்கி வந்துடுறார் இந்த பகுதியில் அவரால் பெரிய பேரரசர் அவருடைய பேரரசு கனவு நிறைவேறலை ஸோ தெற்கு நோக்கி வர்றாரு இந்த பகுதியில் அவர் பிடித்த நகரங்கள் தான் போரா கஜினி காபூல் பின்னாலில் லாகூர் லாகூர் வரைக்கும் வந்துடுறார் ஆக தன்னுடைய வரிசையாக முக்கிய நகரங்கள் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் போன்ற பகுதியில் உள்ள நகரங்களை கைப்பற்றி அந்த பகுதியில் ஒரு மன்னராக ஒரு பெரிய மன்னராக பாபர் உருவாகிறாரு இந்த பீரியட்லேருந்து தான் அவருக்கு இந்தியாவிலிருந்து அழைப்பு வருது இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் டெல்லி சுல்தானியர் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் டெல்லி சுல்தானிய பேரரசனுடைய கடைசி மன்னர் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் பார்த்துருக்குறோம் இப்ராஹிம் லோடி அவருடைய எதிரி மற்றும் உறவினராக இருக்கக்கூடிய தௌலத் கான் லோடி பாபருக்கு அழைப்பு வருது எங்கிருந்து இந்தியாவிலிருந்து எங்கிருந்து வருது இந்தியாவிலிருந்து யாரிடம் இருந்துன்னா தௌலத் கான் லோடிட்டு இருந்து வருது தௌலத் கான் லோடி இப்ராஹிம் லோடிய ஒரு பகுதியுடைய ஆளுநர் பஞ்சாப் பகுதி ஆளுநர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தௌலத் கான் லோடி இந்தியாவை இது படையெடுத்து வருமாறு அழைப்பு விடுகிறார் படையெடுத்துல அழைப்பு விடுகிறார் இன்னொரு தரப்புல இருந்தும் அழைப்பு வருது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ராணா சங்கா ராணா சங்கா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராணா சங்கா ராஜபுத்திர கூட்டமைப்புடைய தலைவராக இருக்கிறார் அவரும் பாபருக்கு அழைப்பு எடுத்திருக்கிறார் இந்தியா மீது படையெடுத்து வர்ற மாதிரி காரணம் அந்த அளவுக்கு டெல்லி சுல்தானிய மன்னரான இப்ராஹிம் லோடி மேல மக்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வெறுப்பு இருந்திருக்கு சரியா அப்போ தௌலத் கான் லோடி இப்ராஹிம் லோடியுடைய ஆளுநர் பஞ்சாப் பகுதி ஆளுநர் இவரும் பாபர்கிட்ட இந்தியா மீது படையெடுத்துவாங்க இப்ராஹிம் லோடிய தோற்கடிங்க அப்படின்ட்டு அழைப்பு விடுகிறார் அதே போன்று தொடக்கத்தில் அழைப்பு விடுத்தவர் யாரு ராணா சங்கா இவர் பின்னால பாபரோடைய மோதிரர் ஆனா பார்த்தீங்கன்னா தொடக்கத்தில் அழைப்பு விடுக்கிறார் இந்தியா மீது படையெடுத்து ஒரு மாதிரி அழைப்பு விடுத்ததாக கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த வேண்டுகோளை ஏற்று பாபர் வர்றார் அப்போ இந்தியாவை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்காரு அப்போ இந்தியா போன்ற பெரிய தேசத்தை கைப்பற்றுவது பாபருடைய தன்னுடைய பேரரசு கனவு நிறைவேற்றும் அப்படின்றக்காக இந்தியா மீது போர் தொடுக்க பாபர் நினைக்கிறாரு ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அவர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டுப்பாதை அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க உஸ்பெகிஸ்தான்லேருந்து ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் வழியாக இந்தியாவுக்குள் வழியாக அந்த சில்க் ரூட்னு சொல்லக்கூடிய பட்டுப்பாதை வழியாக வருவார் வர்றது என்று பின்னாளில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இவர் லாகூர் வழியாக இந்தியா வர்றப்போ முதல்ல அழைப்பு விடுத்த தௌலத் கான் லோடி என்ன பண்ணுறாரு எதிர்க்க ஆரம்பிச்சிடார் மனசு மாறிடுறார் மனசு மாறி என்ன பண்ணுறாரு பாபரையும் எதிர்க்க ஆரம்பிச்சிடார் அழைப்பு விடுத்ததே தௌலத் கான் லோடி தான் ஆனால் பாபருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாரு ஸோ பாபர் தௌலத் கான் லோடி சண்டை நடந்த இடம் லாகூர் ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பாபர் தௌலத் கான் லோடியை தோற்கடிக்கிறார் எந்த ஊரில் லாகூர் லாகூரை தோற்கடிச்சிட்டு இந்தியாவுக்குள்ள வர்றார் ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தஞ்சு லாகூரில் தௌலத் கான் லோடியை தோற்கடித்து விட்டு பாபர் இந்தியா நுழைகிறார் இந்தியாவில் அவர் எதிர்கொண்ட போர் தான் உலக புகழ்பெற்ற முதலாம் பானிபட் போர் பானிபட் ஒன் ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு பானிபட் போர் பானிபட் போர் ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு யாருக்கெல்லாம் பாபர் வர்சஸ் இப்ராஹிம் லோடி இப்ராஹிம் லோடி டெல்லி முகலாய சுல்தானியத்தின் கடைசி மன்னர் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த இப்ராஹிம் லோடி ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று நடக்கும் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று புகழ்பெற்ற பானிபட் போர் நடந்த இடமே சொல்லியாச்சு ஹரியானாவில் உள்ள பானிபட் 
ஸோ ஒரு பெரிய படையோட இப்ராஹிம் லோடி இருக்கார் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வீரர்களை கொண்ட படை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட குதிரைகள் யானைகளை கொண்ட பெரிய படையை அவர் டெல்லி பேரரசர் இல்லையா இப்ராஹிம் லோடி வச்சிருக்கார் ஆனா பாபர்ட்ட இருந்தது வெறும் பன்னிரெண்டாயிரம் வீரர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க பன்னெண்டாயிரம் வீரர்கள் தான் ஆனா இந்த சண்டையில பாத்தீங்கன்னா இந்த பன்னெண்டாயிரம் வீரர்கள் ஒரு லட்சம் வீரர்களை தைரியமா எதிர்கொண்டு நிக்கிறாங்க சரியா காரணம் பாபருடைய பீரங்கி படை ஆற்றிலரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பீரங்கி படைய பாபர் வச்சிருக்கார் நம்பிக்கை ஆற்றிலரி ஏன்னா அவர்கிட்ட இல்லை யார்கிட்ட இல்லை இப்ராஹிம் லோட்ட பீரங்கி இல்லை இந்தியாவிற்கு பீரங்கி அறிமுகம் செய்தவர் யார் தான் பாபர் தான் ஸோ ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஆறு ஸோ தொடக்கத்தில் அந்த இப்ராஹிம் லோடியுடைய படைகள் வந்து என்ன இவ்வளவு கம்மியான போர் வீரர்கள் வந்திருக்காங்கன்ட்டு தைரியமாக எதிர்கொள்கிறாங்க ஆனால் இவங்க தைரியமாக வந்து அக்பர் பாபர் வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படியே கையை காட்டுறாரு உடனே பீரங்கி குண்டு மலை பொழி ஆரம்பிக்குது எண்ணற்ற வீரர்கள் செத்து மடிகிறாங்க மொகலாய படை யாரை வேட்டையாடுது டெல்லி சுல்தானியத்தை சேர்ந்த அந்த ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வீரர்களை வேட்டையாட தொடங்குது சப்போம் போர் கிட்டத்தட்ட காலையில் ஆரம்பித்த போர் மதியத்துக்குள்ளே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்ட்டு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ புகழ்பெற்ற பான் பானிபட் போர் பீரங்கி படை பீரங்கியை இந்தியாவிற்கு அறிமுகம் செய்தவர் ஆக்சுவலாக பீரங்கி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பீரங்கி கன் பவுடர்லாம் சீனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு பதினான்காம் நூற்றாண்டில் யூரோப்புக்கு போயிருக்கு ஐரோப்பாவுக்கு போயிருக்கு ஒரு துருக்கியர்கிட்ட இருந்து அந்த டெக்னாலஜியை கேட்டு வாங்குறார் கேட்டு வாங்கி முத முதல்ல பிரயோகப்படுத்தி பார்க்குறாரு அவர் அந்த பன்னிரெண்டாயிரம் பேர்களுடன் பீரங்கி படை இருந்த காரணத்தினால் ஆற்றிலரி அப்படின்ட்டு ஆர்டர் போடுறாரு அது அவருக்கு கொடுத்த பெரிய வெற்றியாக பார்க்கப்படுது ஸோ பானிபட் போர் ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பாபருடைய வெற்றி இப்ராஹிம் லோடி டெல்லி சுல்தானியத்துடைய ஆட்சி முடிவுக்கு வருது பாபர் வெற்றி பெறுகிறார் ஸோ வெற்றி பெற்றாலும் அவரால் நிம்மதியாக இருக்க முடியல அடுத்தடுத்த போர்கள் வருது பாபருடைய இந்தியாவில் வரிசையாக போர்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறு பானிபட் அப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது வரிசையாக போர்கள் பாருங்க கானுவா போர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க கானுவா பேட்டில் ஆஃப் கானுவா பேட்டில் ஆஃப் சந்தேரி சந்தேரி பேட்டில் ஆஃப் கோக்ரா கோக்ரா போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோக்ரா வரிசையாக ஒரு ஒவ்வொரு மன்னர்களோடும் மோதுறாரு ராணா சங்கா ராணா சங்கா இது மேதினி ராய் மேதினி ராய் ராஜபுத்திரர்கள் ரெண்டு பேரும் ராஜபுத்திரர்கள் அப்புறம் முகமத் லோடி ஒரு ஆப்கானியர் பாருங்க அவர் வந்துட்டு இப்ராஹிம் லோடியை தோற்கடிச்சா டெல்லியில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிட முடியுமா இல்லை இன்னும் நாங்கள்லாம் இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ராணா சங்கா இந்த ராணா சங்கா தொடக்கத்தில் பாபரை படையெடுத்து வருமாறு அழைப்பு விடுத்த ராஜபுத்திர இன தலைவர் ஆனால் என்ன இருந்தாலும் பாபர் வெளிநாட்டவர் இல்லையா அதனால் ராணா சங்கா கடுமையான எதிர்ப்பு பதிவு பண்ணுறாரு அடுத்த சண்டை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஏழு கானுவா போர் பாபர் வர்சஸ் யாருடன் பாபர் தான் வரிசையாக சண்டை போடுறார் ராணா சங்காவுடன் அனைத்து போர்களையும் பாபர் வெற்றி பெறாரு கானா போர் கானுவா ராணா சங்கா அடுத்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி எட்டு சந்தேரி போர் யார தோற்கடிக்கிறாரு மேதினி ராய தோற்கடிக்கிறாரு அடுத்ததா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்போது பேட்டில் ஆஃப் கோக்ரா முகமத் லோடி என்று சொல்லக்கூடிய இவங்க ரெண்டு பேரும் ராஜபுத்திரர்கள் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்ராஹிம் லோடியுடைய ஒரு உறவினர் அந்த ஆப்கானிய மரபை சேர்ந்தவர் பேட்டில் ஆஃப் கோக்ரால முகமது லோடியும் தோற்கடிச்சு ஸோ அந்த டெல்லி சிம்மாசனத்தை கைப்பற்றுறாரு பார்த்தீங்கன்னா முகலாய பேரரசு தோற்றுவித்தவர் யார் தான் பாபர் ஸோ முகல்ஸ் மங்கோலிய மரபு இல்லை நாங்கள் நாங்கள் துருக்கிய மரபு அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிறாரு தைமூர் மரபை சேர்ந்தவர் தான் அவங்க பெருமையாக நினைக்கிறாங்க முகலாய பேரரசை தோற்றுவித்தது பாபர் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறில் ஆட்சியை பிடிக்கக்கூடிய பாபர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது வரைக்கும் தான் ஆட்சியில் இருக்கிறார் நான்கு ஆண்டுகள் தான் இளம் வயது தான் ஆனாலும் இறந்து போயிடுறார் பாபர் நான்கு ஐந்து ஆண்டுகள் தான் ஆட்சியில் இருக்கிறாரு மிக இளம் வயதிலே இறந்து போயிடுறாரு அவரை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தோம் அங்கே ஃபர்கானால பதினோரு வயசுல ஆட்சி பொறுப்பு இருக்கிறாரு அவருடைய நோக்கமே பெரிய பேரரசு கனவாகத்தான் இருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பதுலயே மரணம் அடைகிறாரு இந்த மரணத்துக்கான சில கதைகள் கொடுக்குறாங்க பள்ளி புத்தகத்துலயும் கொடுத்துருக்காங்க இதை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பதுல பாபருடைய மூத்த மகன் மகனான ஹுமாயுன் ஹுமாயுனுக்கு உடல்நலம் ஒன்றியது உடல்நல குறைவு ஏற்பட்டு மரணம் அடையக்கூடிய தருவாயில் இருக்கிறார் யாரு பாபருடைய மூத்த மகனான ஹுமாயின் இந்த ஹுமாயின் பார்த்தீங்கன்னா பானிபட் போரில் ஹுமாயினும் ஈடுபடுறார் பதினேழு வயசு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ மிக குறைந்த வயது தான் அப்போ 
ஹுமாயின் கூட உடல்நல குறைவு ஏற்பட்ட போது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருக்கும் பாபருக்குத்தனுடைய மூத்த மகனான ஹுமாயின் மீது நல்ல அன்பு ஏன்னா பட்டத்து இளவரசன் அவன் தான் அடுத்த மன்னராக கூடியதும் யார் தான் ஹுமாயின் தான் அப்போ ஹுமாயினுடைய உடல்நல குறைவு வந்து பாபரை பெருமளவு பாதிக்குது அப்போ அந்த முஸ்லீம் சமூக அறிஞர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க பாபர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்துட்டு இறைவனுக்கு விருப்பப்பட்ட ஒன்றை இறைவனுக்கு காணிக்கையாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஹுமாயினுடைய உட உயிரை நாம் திரும்ப பெறலாம் நீங்கள் ஒன்றை இழந்தால் ஒன்றை பெறலாம் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு பொருளை இறைவனுக்கு விருப்பமான பொருளை நீங்கள் கொடுக்குறப்போ இறைவன் வந்து ஹுமாயினுடைய உயி உயிரை மீட்டு தருவார் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட சொன்னதாக சொல்கிறாங்க அப்போ பாபர் என்ன பண்ணுறாராம் ஆக்சுவலாக அந்த அறிஞர்கள் சொன்ன விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்க கோஹினூர் வைரம் அப்படின்றத மீன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க கோஹினூர் வைரம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஹுமாயின்ட்ட கிடைக்குது டெல்லியை கைப்பற்றிய போது அந்த மொகலாய பேரரசு இப்ராஹிம் லோடியை தோற்கடித்த போது அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது கோஹினூர் வைரம் கிடைக்குது போரில் ஈடுபட்ட பாபருடைய மகனான ஹுமாயின் வந்து என்ன பண்ணுவாராம் அந்த கோஹினூர் வைரத்தை பாபர்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுப்பாராம் பாபர் வாங்கி பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாராம் ஓ அப்படியா ஓ இது அவ்வளோ பெரிய வைரமா ஆமாம் இந்த வைரம் இதை வித்தம்னா உலகத்தில் உள்ள மக்களுக்கே இரண்டரை நாட்கள் உணவு போடலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்களாம் ஆனால் அதெல்லாம் அவர் பாபர் வந்து பெருசாக நினைக்கல இப்போ அந்த அறிஞர்கள் என்ன நோக்கத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கோஹினூர் வைரத்தை இறைவனுக்கு கொடுக்குற மாதிரி படைச்சிருங்க அப்படின்னா ஹுமாயின் உயிரை நமக்கு திருப்பி கொடுத்துருவாரு அப்படின்ற நோக்கத்தில் சொன்னாங்களாம் ஆனால் பாபர் அதை பெரிதாக நினைக்கலையா பாபர் என்ன நினைக்கிறாராம் தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து தன்னுடைய மகனான ஹுமாயினுடைய உயிரை காக்க நினைத்ததாக சொல்கிறாங்க அவர் இறைவனை நோக்கி ப்ரேயர் பண்ணதாக சொல்கிறாங்க இப்போ ப்ரேயரில் என்னுடைய உயிரை எடுத்துக்கொண்டு என்னுடைய மூத்த மகனான ஹுமாயினுடைய உயிரை திரும்ப தர சொல்லி ப்ரே பண்ணதாக சொல்கிறாங்க விளைவு ஸோ ஹுமாயின் உடல்நலம் ரெக்கவர் ஆகிறாரு பாபருடைய உடல்நிலை மோசமாகுது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இது புனைக்கப்பட்ட கதை அப்படின்ற கருத்துக்களும் இருக்குது ஆனால் இல்லை சில வரலாற்று ஆய்வாளர்கள்னு சொல்கிறாங்க இது உண்மையான கதை தான் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹுமாயும் உடல்நல குறைவு ஏற்பட்டது பாபர் என்னாகிறாரு அவருக்காக வேண்டுதல் பண்ணுறாரு விளைவு பாபர் உயிரை துறக்கிறார் ஹுமாயூன் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கிறாரு ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கும் முன் மரணமடையும் முன் பாபர் ஹுமாயின்ட்ட கேட்டுக்கிட்டது இதுதான் ஒன்று உன்னுடைய சகோதரர்களை நல்லா பார்த்துக்கோ அவர்களோட வாரிசுரிமை சண்டை போடாத அப்படின்ற ஒன்று ரெண்டாவது இந்தியா ஒரு பறந்துபட்ட தேசமாக இருக்கு பல்வேறு மதத்தவர் இருக்காங்க அனைவரையும் அனுசரித்து நடந்துக்கோ அப்படின்ட்டு ரெண்டு விஷயங்கள் கேட்டதாக சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ பாபர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பதில் மரணமடைகிறார் அவருடைய சுயசரிதை துசுக்கி பாபரி துசுக்கி பாபரி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க பாபருடைய சுயசரிதை துசுக்கி பாபரி அப்படின்ட்டு பாபரின் நினைவு குறிப்புகள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு அப்போ ஹூமாயும் பாபருடைய மூத்த வாரிசு அடுத்த பட்டத்து இளவரசராக ஆட்சியை பிடிக்க இருக்கக்கூடியது பாபர் தான் பாபர் இந்த துசுக்கி பாபரில் சில விஷயங்கள் இந்தியாவை பற்றி சொல்லியிருக்காரு இந்தியா ஒரு செல்வ வளமிக்க தங்கம் வெள்ளி மிக்க ஒரு வளமிக்க நாடாக இருந்திருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றாரு ரெண்டாவது விஷயம் அதுவும் பெருமைப்படத்தக்க விஷயம் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாவது விஷயம் இந்திய மக்கள் நிறைய உழைக்கும் தொழிலாளர்களை கொண்ட தேசமாக இந்தியா இருக்குது அப்படின்றத அதை பள்ளி புத்தகங்களில் கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறது வந்துட்டு துசுக்கி பாபரி பாபரின் சுய நினைவு குறிப்புகள் ஆக ஒரு பெரிய பேரரசாங்கத்தை உருவாக்க விரும்பிய பாபர் ஒரு பெரிய பேரரசு சாம்ராஜ்யத்தை இந்தியாவில் தோற்றுவிக்கிறாரு அவருடைய கனவு மத்திய ஆசியாவில் நிறைவேறலை ஆனால் இந்தியாவில் வந்து அதை தோற்றுவிக்கிறாரு முகலாய பேரரசின் முதல் மன்னர் பாபர் ஸோ அடுத்ததான் பாபருக்கு அடுத்து அவருடைய வாரிசான ஹுமாயும் பாபருடைய மூத்த பிள்ளை அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் பாபரை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய அனைத்து பிள்ளைகள் மேலே அன்பு வச்சுருந்தாலும் ஹுமாயின் மேலே கூடுதல் அன்பு வச்சுருந்தாரு ஹுமாயினுக்காக தன்னுடைய உயிரை துறந்ததாகவும் மரபொழி கதைகள் சொல்லுது அப்போ பாருங்க ஹுமாயும் ஹுமாயினை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பொருள் என்னன்னு பாருங்க அவருடைய பேருடைய பொருள் பாபருடைய இயற்பெயர் பார்த்தோம் ஜாகிருதீன் முகமது பாபர் அப்படின்றது பாபருடைய இயற்பெயர் சரியா ஹுமாயும் அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா நல் வாய்ப்பு அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க ஹுமாயினுடைய பொருள் என்ன நல் வாய்ப்பு அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்ட்டு பொருள் ஆனா வாழ்க்கை முழுக்க அவர் அதிர்ஷ்டமே இல்லாம தான் தெரிஞ்சாரு அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க பாபர் போன்று ஒரு பெரிய வீரமிக்க படை தளபதி ஹுமாயின் இல்லை நல்ல ம மனசு கொண்டவர் தான் ஆனால் ஒரு பேரரசுக்கான ஆற்றலும் திறமையும் அந்த மனப்பாங்கும் அவர்கிட்ட இல்லை அப்படின்ட்டு தான் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் ஹுமாயினை பற்றி சொல்கிறாங்க வாழ்க்கை முழுவதும் அவர் ஓடிக்கிட்டே இருந்தார் தடுமாறிக்கிட்டே இருந்ததாக சொல்கிறாங்க சொல்
ஆனால் அவர் தனிப்பட்ட வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த மனிதராக இருந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு சொல்கிறது உண்டு ஸோ ஹுமாயும் அவருடைய பேருடைய பொருள் நல் வாய்ப்பு அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க பாபர் வந்து மரணம் அடையும் போது தன்னுடைய சகோதரர்களை பார்த்துக்கோ அப்படின்ட்டு ஹுமாயின்ட்ட சொன்னதாக சொல்கிறாங்க அப்போ ஹுமாயும் கருணை உள்ளம் கொண்டவர் தான் அப்போ என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய நாட்டையே பிரித்து பிரித்து கொடுத்துட்றாரு இவர் ஆக்ரா டெல்லி மற்றும் முக்கிய பகுதியில் தன்னோட கட்டுப்பாடு வச்சுட்டு தன்னுடைய மூத்த தம்பி கம்ரான் அப்படின்ட்டு பேர் கம்ரானுக்கு என்ன கொடுக்குறாரு ஆப்கானிஸ்தான் பகுதியில் உள்ள காபூல் கந்தகாரை கொடுத்துறாரு அந்த பகுதியில் போய் நீ நிர்வாகம் பார்த்துக்கோ நாட்டை வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு அவங்க நாட்டையே பிரித்து கொடுத்துறாரு அடுத்தா பாருங்க அஸ்காரி அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சம்பல் குஜராத் ஆகிய ரெண்டு பகுதிகள் சம்பல் பள்ளத்தாக்கு பகுதியும் அப்புறம் குஜராத் பகுதியும் கொடுத்துட்றாரு அப்புறம் ஹிந்தால் கடைசி தம்பி அவனுக்கு ஆழ்வா அப்படின்ட்டு ராஜஸ்தான் பகுதியில் உள்ள ஒரு பகுதியை கொடுத்துறாரு அப்போ நாட்டையே பிரித்து கொடுத்து தம்பிகளை அன்பா பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறார் ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா இது தந்தைக்காக இன்னொன்னு அவருக்கும் தம்பிகள் மேல பாசம் ஆனா ஹுமாயும் ஒரு கட்டத்தில் அரியணையை விட்டே ஓட வைக்கிறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த தம்பிகள் தான் தம்பிகளுக்கு அந்த ஆக்ரா அரியணை மீது தான் கண் அரியணையை பிடிக்கணும்ட்டு தான் ஆசைப்படுறாங்க ஆனால் ஹுமாயும் மூத்த மகன்லேயும் அவர் அரியணையை வச்சுட்டு தன்னுடைய தேசத்தில் அந்தந்த பகுதியில் பிரித்து கொடுக்குறாரு ஆனால் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் ஹுமாயனுடைய அந்த முகலாய சாம்ராஜ்ய பதவி அடைகிறதுக்கு தான் முகலாய பேரரசர் பதவி அடைகிறதுக்கு தான் ஆர்வம் காட்டுறாங்க விளைவு தம்பிகளாலேயே துரோக துரோகம் விளைவிக்கப்பட்டு ஹுமாயன் வந்து நிறைய இழப்புகளை சந்திக்கிறார் பாருங்க ஹுமாயன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடக்கத்தில் ரெண்டு சண்டைகளை போடுவார் ஒன்று பகதூர் ஷா குஜராத் பகுதியை ஆண்ட ஒரு மன்னர் பகதூர் ஷாவை தோற்கடிக்கிறாரு பகதூர் ஷாவை யார்ட்ட கொடுத்துறாரு அஸ்காரிட்ட கொடுத்துறாரு குஜராத் பகுதியை அஸ்காரிட்ட கொடுத்து இங்கே நிர்வாகம் பண்ணி கொடுத்துறாரு அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு பகுதியில் பாபர் இறந்த பின்னால் ஹுமாயின் சந்தித்த போர்கள் கிழக்கு பகுதியில் ஆப்கானியர்கள் வங்காள பகுதி வங்காளம் பீகார் பகுதியில் ஆட்சி பண்ணுறது யார் ஆப்கானியர்கள் அந்த இப்ராஹிம் லோடியுடைய உறவினர்கள் அந்த சந்ததியினர் வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுனார் கோட்டை போர் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வங்காள பகுதியில் உள்ள சுனார் கோட்டையை முற்றுகை இருக்காரு அப்போ அந்த அந்த பகுதியின் படைத்தளபதியாக இருக்கக்கூடியதான் ஷெர்ஷா சூர் என்று சொல்லக்கூடிய பின்னாளில் ஹுமாயினை தோற்கடித்த ஒரு மன்னர் ஷெர்ஷா சூர் அந்த ஷெர்ஷா சூர் என்ன சொல்றாருன்னா முதல்ல சுனார் கோட்டை அப்படின்ற கோட்டையை முற்றுகையிட்டவனே இவர் ஹுமாயினுக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்புறாரு அனுப்பி மன்னா நான் வந்து உங்களுடைய உங்களுக்கு விசுவாசி தான் அப்போ நீங்க என்னை விடுவிச்சிங்க அப்படின்னா நான் பீகார் உங்களுக்கு பிடிச்சு தரேன் எனக்கு உத்தரவிட்டால் பீகார் உங்களுக்கு பிடித்து தருகிறேன் உங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் கப்பம் கட்டுறேன் அப்படிலாம் சொல்லி வாக்குறுதி கொடுத்துறாரு உடனே ஹுமாயின் வந்து இலகிய மனது உடையவர் தானே ஓகேன்னு நம்பிட்டு அந்த முற்றுகையை கைவிடுறாரு அதுதான் ஹுமாயின் செய்த வாழ்க்கை பிள்ளை அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க பின்னாலும் இந்த சர்ஷா தான் ஹுமாயினை இரண்டு போர்களில் தோற்கடிக்கிறார் அப்போ ஹுமாயும் அந்த சுனார் கோட்டை முற்றுகையை கைவிட்டு இன்னொரு விஷயத்தில் கவனம் செலுத்துவார் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நகரத்தை உருவாக்குவார் தீன் பனா என்ற ஒரு நகரத்தை உருவாக்குவதிலேயே டைத்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறார் தீன் பனா என்ற நகரத்தை உருவாக்கியவர் யார் ஹுமாயும் அப்போ சுனார் கோட்டை முற்றுகையை கைவிட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவர் இப்படி சர்ஷா சூர் சொன்னவுடனே இவருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு வந்து கேளிக்கை பிரியர் சரியா வாழ்க்கையை கொண்டாட்டமாக அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சவர் அப்போ தீன்மனா என்ற ஒரு நகரத்தை உருவாக்க அவர் செலவிடுறார் இந்த பிரிவில் அவங்களுடைய தம்பிகள் பிரச்சனை போயிட்டே இருக்காங்க தம்பிகள் பார்த்தீங்கன்னா கம்ரான் கம்ரானுக்கு ஏற்கனவே ஆப்கானிஸ்தான் பகுதியை கொடுத்தாச்சு காபூல் கந்தார் பகுதியை அது இல்லாமல் பஞ்சாபை பிடிச்சிக்கிறார் யார் கம்ரான் வந்து பிடிச்சிக்கிறார் பஞ்சாப் பகுதியில் வந்து பிடிச்சிக்கிறார் ஆசை அடுத்த பாருங்க அஸ்காரி அஸ்காரி பார்த்தீங்கன்னா சம்பல் குஜராத்தை கொடுத்தாச்சு ஆனாலும் ஆக்ரா நோக்கி போடுறார் படையை திரட்டிட்டு வர்றார் ஆக்ரா நோக்கி படையை திரட்டிட்டு வர்றார் படையெடுத்து இவரும் கிளர்ச்சி கொண்டார் ஹிண்டாலும் கிளர்ச்சி கொண்டார் ஆழ்வார் கோவில் கிளர்ச்சி கொண்டார் இவர் வந்து அந்த வங்காள முற்றுகை ஆப்கானியர்களை முற்றுகை இருக்கும் போது ஹிண்டால் வந்து டெல்லியை நோக்கி கிளர்ச்சி கொண்டார் ஸோ அஸ்காரி வந்து டெல்லி ஆக்ராவை நோக்கி கிளர்ச்சி கொண்டார் ஹிண்டாலும் கிளர்ச்சி கொண்டார் எல்லாருக்கும் அந்த அரியணையை கைப்பற்றணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கு அப்போ தம்பிகளால் பெரிய பாடுபடுறார் அப்போ அந்த வங்காள முற்றுகையை கைவிட்டு சுனார் கோட்டை முற்றுகையை கைவிட்டு மீண்டும் தன்னுடைய தலைநகரத்துக்கு திரும்புகிறாரு ஹுமாயும் ஆக இப்படி தான் பிரச்சனை தம்பிகளால் நிறைய பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணுறாரு ஒரு கட்டத்தில் யாரை நம்பி அவரை விடுவிக்கிறாரோ ஷெர்ஷாவை மன்னிச்சு விட
ஹூமாயின் தோற்கடிக்கப்படுகிறார் சர்ஷா வெற்றி பெறார் ஹூமாயின் வரிசையா தோல்வி தான் சௌசா பொருளையும் தோல்வி தான் கன்னோசி பொருளையும் தோல்வி தான் யார்கிட்ட தோத்து போறாரு சர்ஷா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆப்கானிய மரபைச் சேர்ந்த ஒரு படையெடுப்பாளர் கிழக்கு பகுதியில் ஆட்சி செய்த ஒரு சின்ன ஜமீன்தாராக இருக்கிறாரு பின்னால் படையெடுப்பாளராக ஆப்கானிய ரூலராக மாறுகிறாரு ஸோ இரண்டு போர்களில் ஹுமாயின் தோற்கடிக்கப்பட்டார் முதல் போர் பார்த்தீங்கன்னா சவுசா போர் சவுசா போரில் இவருடைய படை பெரிய சிலப்பு அப்போ ஹூமாயின் தப்பிச்சு ஓடி வர்றார் கங்கை நதிக்கரையை நதியில் குதித்து நீந்தி தப்பிச்சு வந்தார் அப்படின்ட்டு பேசிட்டாங்க கங்கை நதியில் குதித்து நீந்தி கரை சேர்ந்த மன்னர் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறாரு தப்பிச்சு ஓடி வந்துடுறார் மீண்டும் போர் சர்ஷா வந்து மீண்டும் போர் தொடுக்கிறாரு கண்ணோசி போர் பில்கிராம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பது இந்த போரிலும் சர்ஷாட்ட தோத்து போறார் ஹூமாயும் விளைவு அவர் அரியணையே பறி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு நாட்டை விட்டே தப்பிச்சு போறார் ஸோ இந்தியாவை விட்டே தப்பிச்சு போயிடார் அவருடைய சகோதரர்களும் அவரை கொள்ள தேடுறாங்க மூத்த இரண்டு சகோதரர்களும் கம்ரான் அஸ்காரி ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுறாங்க அவரை கொள்வதற்காக தேடுறாங்க அப்போ சகோதரர்களுடைய துரோகம் சர்ஷாவுடைய படையெடுப்பு ஆகிய காரணங்களால் நாட்டை விட்டே தப்பிச்சு போறாரு பாரசீகத்துக்கு போறார் பாரசீகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஈரானுக்கு போறார் ஈரானுடைய மன்னர் பார்த்தீங்கன்னா ஷா மன்னர் அப்படின்னு பேர் ஷா அந்த மன்னர் பரம்பரை வந்து ஷா மன்னர் இந்த ஷா மன்னர் பெரிய பேரரசு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஹுமாயினுக்கு உதவி பண்ணுறார் ஹுமாயினுக்கு உதவி செய்கிறார் இந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பதுல ஒரு அம்மையார மனம் முடிக்கிறாரு ஹமிதா பானு பேகம் அப்படின்ட்டு பேர் ஹுமாயின் மனம் முடித்த அந்த பெண்மணி பேர் ஹமிதா பானு பேகம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிறக்கக்கூடியவர் தான் யார் அக்பர் அக்பர் பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு பிறந்த ஊரையும் கேட்பாங்க அமர்கோட் அமர்கோட் என்று சொல்லக்கூடிய அமரக்கோட்டை என்று கொடுப்பாங்க அல்லது அமர்கோட் அக்பர் பிறந்த ஊர் என்னது அமர்கோட் அப்போ ஹுமாயினுக்கும் ஹமிதா பானு பேகத்துக்கும் பிறக்கக்கூடிய பிள்ளை தான் அக்பர் பிறந்த ஊர் அமர்கோட் இது என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹுமாயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜாதகத்திலலாம் நம்பிக்கை உள்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு கலர் கலர் ட்ரெஸ்ஸாக போடுவார் திங்கள்னா ஒரு நிறம் செவ்வாய்னா ஒரு நிறம் புதன்னா ஒரு நிறம் அப்போ சிவப்பு பச்சை மஞ்சள் அப்படின்ட்டு நிறைய கற்கள் வைத்த மோதிரங்கள் எல்லாம் போடுவார் அப்போ அவர் வந்து ஜாதகத்தையும் கணிப்பார் நிறைய மூட நம்பிக்கைகளும் இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க மூட நம்பிக்கை கொண்டவராக இருந்தாருன்னு சொல்றாங்க ஆனா இவர் நாடு நாடு ஓடி திரியிறார் ஒண்ணுமே தேசம் இல்லாத ராஜாவாக அனாதையா திரியிறார் இல்லையா அப்ப திரியக்கூடிய காலத்துல தான் அக்பர் பிறகுறார் அப்போ அக்பர் வந்து அமிதா பானு பேகத்துடைய அந்த அம்மா கற்பிணி பெண்ணாக இருக்கிறதுல பாலைவனத்துல நாடே இல்லாம சுத்திட்டு இருக்காங்களாம் நடந்து போயிட்டு இருக்கு சுத்திட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த அம்மா வந்து ஆஹ் ஹூமா என்ட கேக்குறான் எனக்கு மாதுளம் பழம் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டுச்சான் யாரு ஹமிதா பானு பேகம் பாலைவனத்துல மாதுளைக்கு நான் எங்க போவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறச்சுலேயே அந்த பிரிவுல ஒரு ஒரு வியாபாரி பழ வியாபாரி மாதுளம் பழத்தை கொண்டு வரா ஹூமா எனக்கு பெரிய அதிர்ஷ்டமா ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமா இருந்துச்சான் உன்னுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை யார் நீ இந்த பாலைவனத்தில் கேட்டதும் கிடைக்குதே அப்படின்ட்டு சொன்னார் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை அக்பர் அப்போ அக்பர் பெரிய அரசராக வருவார் அப்படின்ற நம்பிக்கை வந்து ஹுமாயினுக்கு வந்துச்சான் அவ்வளோ அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்ட்டு அப்போவே யார் நம்புனாராம் ஹுமாயும் நம்புனார் ஹமிதா பானு பேகம் வயிற்றில் இருக்கும்போதே ஹமிதா பானு பேகம் கேட்ட விஷயங்கள்லாம் கிடைக்குது அவங்க பாலைவனத்தில் மாதுளை கேட்டாலும் கிடைக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்போ ஹமிதா பானு பேகம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பது ஹுமாயினுடைய மனைவி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பிறக்கிறார் அமர்கோட் என்ற இடத்துல அதை கேட்பாங்க அமர்கோட் அப்படின்ற இடத்துல அப்போ இந்த பீரியடில் பாரசீக மன்னர் வந்து ஹுமாயினுக்கு படை உதவி விடுகிறதுங்கிறது தப்பிச்சு போய் பாரசீகம் போறார் பாரசீகம் போறார் அவர் ஷியா பிரிவு மன்னர் இவங்கெல்லாம் சன்னி பிரிவை சேர்ந்தவங்க நிறைய முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் மன்னர் வந்து படை உதவி செய்ய சம்மதிக்கிறார் அப்ப இவங்க தம்பிகளால தான் பிரச்சனை ஹுமாயினுடைய தம்பிகளால தான் உண்மையில அவர் நாட்டை தருகிறார் சர்ஷா கூட பின்னால தான் தம்பிகளுடைய துரோகத்தால தான் நாட்டையே இழக்கிறார் அப்ப இந்த ஷா மன்னர் சொன்னாராம் ஹுமாயினுக்கு விருந்து வச்சுட்டு சொன்னாராம் சாப்பிட்டு முடிச்சு கையை கழுவிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய தம்பிகளை இந்த மாதிரி கையை கழுவி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்பவே கையை கழுவி இருக்கணும் உங்க அப்பா பேச்சை கேட்டு நீங்க தம்பிகளுக்கு நாட்டை பிரிச்சு கொடுத்தீங்கல்ல இதான் உங்க பிரச்சனை காரணம் அப்படின்ட்டு சொன்னாராம் யாரு ஷா மன்னர் சொன்னாராம் உடனே ஹூமாயின் என்ன சொன்னாரா சகோதரர்களை பற்றி நீங்கள் சொன்னது நூறு சதவீதம் உண்மை மன்னா அப்படின்னா தம்பிகளை கை கழுவி இருந்தா எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்திருக்காது அப்படின்னா அப்ப பக்கத்திலே இருந்தவர் ஷா மன்னரோட தம்பி அவருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் தம்பிகளை பற்றி நீங்க சொன்னது நூறு சதவீதம் உண்மை தம்பிகளை கை கழுவணும
அப்போ ஷா முன்னர் உதவியோடு ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து திரும்ப இந்தியா நோக்கி திரும்புகிறாரு வர்ற வழியில் ஆப்கானிஸ்தான் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரானிலிருந்து இந்தியா திரும்புகிறப்போ ஆப்கானிஸ்தான் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய காபூல் கந்தகாரை ஆண்ட மன்னனான கம்ரானை தோற்கடிக்கிறார் கம்ரானை தோற்கடிச்சு என்ன பண்ணுறாரு ஆமாம் அந்த நாட்டை தன்னோடு இணைச்சிக்கிறாரு அங்கேருந்து மீண்டும் டெல்லி நோக்கி வர்றாரு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ரானை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவருக்கு திரும்பவும் தம்பி பாசம் தோற்கடித்தவங்க தம்பி பாசமாக இருக்குது ஆனால் சுற்றி உள்ளவங்க இப்போ எச்சரிச்சிடுறாங்க மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் தம்பிகளுக்கு கருணை காட்டுறீங்க இறக்கம் காட்டுறீங்கன்னா என்ன ஆகும் மீண்டும் நம்ம டெல்லி அரியணையே பிடிக்க முடியாது தொடக்கத்தில் ஆக்ராவில் வந்துச்சு அப்புறம் பின்னால் டெல்லி போகிறாங்க அப்போ அரியணையே நம்மளால் பிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க மன்னிக்க கூடாது மண்ணா அப்படின்றாங்க அப்போ என்ன பண்ணிருங்க கம்ரானுடைய கண்களை எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அப்போ பழுக்க காய்ச்சி இரும்பு ஈட்டினால் என்ன பண்ணுறாங்க கம்ரானுடைய கண்ணை தோண்டி எடுத்துடுறாங்க எடுத்துகிட்டு அங்கே உப்பும் எலுமிச்சி சாரம் வச்சு அவருடைய கண்ணை குருடாக்கிடுறாங்க கம்ரான் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து அரியணையை பிடிக்க முடியுது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க கம்ரான் தோற்கடிக்கப்பட்டு பின் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு டெல்லிக்கு வந்து ஆட்சியை பிடிச்சிடுறார் ஆக்ராவில் வந்து ஆட்சியை பிடிச்சிடுறார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீரியடில் அந்த சூர் மரபு செர்ஷா சூர் ஒரு விபத்தில் இறந்து போயிடுவார் அவருடைய வாரிசுகள் அந்த அளவுக்கு திறமை இல்லை அதனால் அவர் அரியணையை பிடிக்க ஸோ ஆக்ரா வந்தபோது பார்த்தீங்கன்னா அது ஈஸியாக கிடச்சிருது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தில் ஆக்ரா வந்து ஆட்சியை பிடிக்கிறார் குமாயும் ஆனால் பாருங்கள் பிடித்த குறைந்த காலம் தான் ஒரு ஒரு ஆண்டு காலம் கூட இருக்காது அதற்குள்ளேயே அவர் குமாயும் இறந்துடுறார் நூலக படிக்கட்டுகளில் தடுக்கி விழுந்து இறந்தார் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நூலக படிக்கட்டு ஆமாம் ஒரு குமாயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறுகலான நூலக படிக்கட்டு பள்ளி புத்தகங்களில் கூட அந்த படம் காட்டியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறுகலான நூலக படிக்கட்டில் தவறி விழுந்து இறந்துடுறார் பாருங்கள் அதிர்ஷ்டமே இல்லாத அவருடைய பேர் பாருங்கள் நல் வாய்ப்பு அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்ட்டு பேர் ஆனால் பாருங்கள் அவர் அதிர்ஷ்டமே இல்லாததாக இருக்கிறாரு இவ்வளோ காலம் நாடு இல்லாமல் சுற்றி திரிந்த மன்னர் நாடு கிடைத்த போது ஒன்றும் இல்லாமல் என்ன ஆயிடுறாரு ஸோ குறைந்த காலத்திலேயே மரணம் அடைகிறார் நூலக படிக்கட்டிலிருந்து தவறி விழுந்து இறந்தார் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இதை பற்றி ஒருத்தர் சொல்லுவார் லேண்ட்ஃபுல் ஸ்டான்லி லேண்ட்ஃபுல் அவருடைய கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க ஸ்டான்லி லேண்ட்ஃபுல் அவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் தடுமாறிய ஹுமாயும் வாழ்க்கையை விட்டே தடுமாறினார் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறாங்க லேண்ட் ஃபுல் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க ஹுமாயனை பற்றி வாழ்க்கை முழுவதும் தடுமாறிய ஹுமாயும் வாழ்க்கையை விட்டே தவறி விழுந்தார் யார் சொல்கிறான் ஸ்டான்லி லேண்ட் ஃபுல் என்ற ஒரு வரலாற்று ஆய்வாளர் சொல்கிறாங்க அப்போ ஹுமாயும் ஒரு பாபர் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை தோற்றுவித்த பாபருடைய வாரிசு இவரை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் கேட்கக்கூடிய விஷயம் இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஹுமாயுனா என்ன பொருள் நல் வாய்ப்பு அதிர்ஷ்டசாலின் பொருள் சகோதரர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேசம் ஹுமாயுன் ஆட்சி பண்ணது டெல்லி ஆக்ரா கம்ரான் காபூர் கந்தகார் அஸ்காரி சம்பால் குஜராத் ஹிண்டால் அல்வார் ஸோ அப்புறம் குஜராத்தை சேர்ந்த ஒரு மன்னரை ஹுமாயின் தோற்கடிக்கிறார் அந்த மன்னர் பேர் என்னது பகதூர் ஷா அப்புறம் ஆப்கானிய மரபை சேர்ந்தவங்களை தோற்கடிக்கிறாங்க அப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா சுனார் கோட்டை முற்றுகை அப்போது அவர் செர்ஷாவை விட்டுறாரு முற்றுகையை கைவிடுறாரு முற்றுகையை தொடர்ந்து செர்ஷாவை அப்போவே அரசு பண்ணிருந்தா ஹுமாயினுக்கு பிரச்சனை வந்திருக்காரு விளைவு பின்னாடி செர்ஷா மூலமான பிரச்சனையை சந்திக்கிறாரு செர்ஷாவால் ஹுமாயின் தோற்கடிக்கப்பட்டார் என்ன போர்களில் ஒன்று சவுசா போர் இந்த போர்கள் ஆண்டு முக்கியம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஆஃப் சவுசா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி கண்ணோசி போர் ரெண்டு போர்களையும் ஹுமாயும் செர்ஷாவால் தோற்கடிக்கப்படுறாரு பாரசீக மன்னர் இவருக்கு உதவி செய்த மன்னர் ஷா மன்னர் இவருடைய மனைவி ஹமிதா பானு பேகம் மரணம் அந்த மனம் முடித்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பது அக்பர் பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பிறந்த இடம் அமர்கோட் என்று சொல்லக்கூடிய அமரக்கோட்டை அப்புறம் கம்ரானை தோற்கடித்து கந்தகால் காபூரை காபூல் கந்தகாரை பிடிக்கிறார் மீண்டும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு அரியணையை பிடிக்கிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நூலக படிக்கட்டிலிருந்து தவறி விழுந்து மரணம் அடைகிறார் இந்த ஹூமாயும் ஸோ லேர்ன் ஃபுல் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் ஸ்டான்லி லேர்ன் ஃபுல் வாழ்க்கை முழு முழுவதும் தடுமாறிக்கிட்டே இருந்தார் ஓடிக்கிட்டே இருந்தார் தடுமாறிக்கிட்டே இருந்தார் வாழ்க்கையை விட்டே தடுமாறி போயிட்டாரு அப்படின்ட்டு யாரை பற்றி சொல்றாரு ஹுமாயும் பற்றி சொல்றார் வேற வேற பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான விஷயங்கள் ஸோ ஹுமாயும் கட்டியது ஒரு நகரம் தீன் பனா அப்படின்ட்டு நகரம் நம்ம கட்டிடக்கலை கட்டுமான கலைகள்லாம் பார்க்கலாம் பின்னால் பார்க்கலாம் மொத்தமாக சேர்ந்து முகலாயருடைய அந்த சமூக நிலையில மொத்தமும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதில் சில விஷயங்கள் முக்கியம் அப்படின்றதால அதை ப
ஹுமாயூன் ஆட்சி இல்லாத காலம் பார்த்திங்களா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது ஹுமாயூன் எப்போல்லாம் ஆட்சி பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது வரை பின் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்துலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வரை அப்போ இடைப்பட்ட பீரியட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு வரை இங்கே ஆட்சி பண்ணது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா முகலாய பேரரசு இல்லை இது சூர் மரபு என்று சொல்லக்கூடிய ஆப்கானிய மரபு தான் ஆட்சி பண்ணுறாங்க அந்த பதினஞ்சு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா முகலாயர்கள் இல்லை அது முகலாய பேரரசுனே சொல்லக்கூடாது அது சூர் மரபு அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய சூர் டினஸ்டி ஆட்சி பண்ணது ஷர்ஷா சூர் அப்படின்ற ஒரு மன்னர் ஹுமாயினை தோற்கடித்த மன்னர் தான் ஆட்சி பண்ணுறாரு அவரை பற்றி பார்ப்போம் சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி